کہ اہتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہے عذاب نازل ہوتا تھا تو کیا اب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کیا یہ سانح منا ہے یا جو کرین گری تھی یا کو زلزلے آتے ہیں تو کہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے یا یہ بندوں کی جو ہے وہ جو تدابیر ہیں وہ نا کافی ہیں اس وجہ سے عذاب آتا ہے اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب اللہ اپنے کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ منکرین کو الگ کر لیتا ہے مومنین کو الگ کر لیتا ہے آپ نے اس عذاب کی تفصیلات اگر قرآن میں پڑھی ہوں تو حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آنے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کشتی بنائیں کیونکہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اہل ایمان اس میں سوار ہو جائیں گے اس عذاب میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیا اور معلوم ہوا کہ کوئی جلیل القدر عالم بھی نیچے آ کے ختم ہو گیا کوئی بڑا مومن بھی نیچے آ کے ختم ہو گیا اللہ کا عذاب یہ ہے یہ عذاب رسول اللہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہیں آئے گا آ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ما کن معذبین حتیٰ نبا سا رسولہ ہم کبھی عذاب دنیا میں نہیں دیتے جب تک کہ ایک رسول کو بھیج کر قوم کو اچھی طرح خبردار نہ کر دیں اس کا قانون یہی ہے یہ بیان کر دیا گیا تو اب چونکہ رسالت نبوت ختم ہو گئی کسی نبی اور رسول کے آنے کا سوال نہیں ہے تو اب کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا یہ اصل میں موت کو خدا جمع کرتا ہے اور نمایاں کرتا ہے کہ یہ موت روز آ رہی ہے آپ لاہور شہر میں جہاں سے آپ ہو کے آئے ہوں گے اگر آج کے دن دیکھیں کہ کتنے جنازے اٹھیں شاید سینکڑوں ہوں ایک ہی دن میں ایک بڑے شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں جس جگہ موت واقع ہوتی ہے وہاں لوگوں کو خدا یاد آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ باقیوں تک نہیں پہنچتی تو یہ جو موت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی زلزلے کی صورت میں کسی حادثے کی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں اب وہ ایک عالمی واقعہ بن جاتا ہے تو موت کی یاد دہانی کے لیے یہ تنبیہ کی جاتی ہے اس کا عذاب سے کوئی تعلق